Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Mahmut Akgül. Bugün teker teker berrak hücreli özellik gösteren yetişkin böbrek tümörlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videolarda clear cell renal karsinoma ve clear cell tubular papular renal karsinomadan bahsetmiştik. Bugün kromofob renal karsinomadan bahsedeceğiz. Benim kozmetik olarak oldukça güzel bulduğum bir tümör. Çoğunluğu gerçekten çok agresif bir özellik göstermiyor. Yaklaşık %95'i çok agresif özellik göstermiyor. Distal nefronlardan oluşuyor. Distal nefronlardan köken alıyor diyelim. Eğer hatırlarsanız clear cell renal karsinoma ve yakındaki bölümlerde anlatacağımız papiller renal karsinomanın proksimal tübülerden kaynaklandığını unutmayalım. Ve bunun özellikle immunokimyada farklılıklar olacak ve bize bu yardımcı olacak. İki türlü hücreleri var. Bunlardan birincisi büyük berrak hücreleri gösteren işte daha çok bitki bitki benzeri hücreler deniyor. Vegetable like cells deniyor. Bir de yüzünfilik hücreleri var. Ve e, cytokeratin 7 ve CD 117 ile e, difüz bir şekilde boyandığından bahsedeceğiz. E, devam edelim. E, papiller rinsal karşımdan sonra ikinci en sık görülen non-clear cell rinsal karşımda. Böyle bir tanımlamayı yapmamızın nedeni clear cell rinsal karşımın çok dominant bir şekilde e, var olması. Dediğimiz gibi yetişkinlerde görülen rinsal karşımların %60'ı, %70'i clear cell rinsal karşımda. Haliyle bunlar dışında kalanların en sık ikinci olması bir önem arz ediyor tabii ki. Clear sarınsal karsinoma benzer bir şekilde 5. ve 6. dekatlarda e, pik yapıyor görülme sıklığı. Birazcık da fazla, biraz arada çok fark olması da erkek predominantlığı var. Zaten böbrek tümörlerinin çok büyük bir kısmında erkek predominantlığı var. Ve e, çoğunlukla e, insidental olarak bulunuyor. Fakat instantel olarak bulunmaları ama aslında boyutları biraz büyük. E, ortalamalardan falan bahsedeceğiz. Bu e, bu slaytta altta paylaştığım Kaldani ve arkadaşlarının e, urolojik onkoloji denilen çok e, prestijli bir dergide yayınlanan makalesinde e, 115 bin, 120 bin civarında e, sayıda renal hücreli karsinom vakası inceleniyor ve o konu o, o e, incelenen vakalar hakkında bir e, makale yazıyorlar. O makalenin sonuçlarından bahsedeceğiz ileride. Bu e, gross görüntülemede 7 santim, 7,5 santim büyüklüğünde, hani şu şuradaki cetvele bakarak konuşursak, 7-7,5 santim e, boyutunda gerçekten büyük bir tümörün varlığından bahsedebiliriz. Fakat e, çok iyi sınırlı. Gerçi böbrek tümörlerinin azımsanmayacak bir kısmı iyi sınırlı. Ve şu ortadaki küçük şirin şey de aslında bir böbrek taşı. E, ama dikkat ederseniz eee Clear Cell farklı bir karakterde olduğunu görürsünüz. İşte yer yer kanama alanları var. Belki şurada bir nekroz e, nekroz kısmı var. Tümörün çok daha büyük halleri de mevcut. Buradaki tümörün biraz daha korkunç olduğunu e, anlamak doğal. Belki perinefrik yağ dokusuna sıçramış. Belki e, muhtemelen çok büyük ihtimalle sinüs invazyonu yapmış. Bir de dikkat ettiyseniz hem nekrotik alanları da var. Sanki şu alan nekrotik gibi geliyor örneğin. Dikkat etseniz bazı alanları daha e, solid ve beyaz krem renkli gibi dur duruyor. Bu alanlar arkadaşlar muhtemelen e, sarkomotoid olarak özellik gösterebilir diyoruz. Yani eğer sarkomotoid özellik varsa, sarkomotoid farklılaşma varsa bir tümörde, bu tümörün böyle bir e, makroskopik özellik gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bahsettiğim Kaldani ve arkadaşların makalesine bakarsak, ee, dediğim gibi 115 bin sadece bu arada clear cell renal karsinoma içilmiş. 150 bin civarında bir vaka var burada gördüğümüz ve e, %7.7'sini kromofob e, renal hücreli karsinoma oluşturmuş. Ve e, erkek kadın arasında çok ciddi bir fark olmadığını görüyoruz. Eğer patolojik tümör stage'ine bakarsak %85-86 civarında T1 ve T2 olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki %85 civarında böbreğe sınırlı. Yani böyle tamamen çıkarttığınız zaman aslında neredeyse küratif oluyor. Öyle söyleyebiliriz. Çok az bir kısmında işte perinefrik doku, ven invazyonu ya da sinüs invazyonu var. Ya da işte çok daha ileri düzeyde tumor stage var. Lenf 
Node metastasının çok nadir olduğunu görüyoruz. Metastasının da çok nadir olduğunu görüyoruz. E, metastatik alanlara baktığımız zaman en sık görülen alanlar böbrek ve e, kemik. Aşağı yukarı e, clear sardinisal karsinomada da böyle arkadaşlar. Clear sardinisal karsinomada da %35 falan, e, %35 falan oranında e, akciğer ve ona yine yakın olan da kemik e, var. E, do, yumuşak doku e, metastasız da çok yapıyor clear sal. Ama zannediyorum kromofila bu çok görülmüyor. E, distal nefronlardan oluşunu söyledik ve bunun bize e, özellikle ayrıcı tanıda yardımcı olabileceği yerler olacak. Kısaca bahsedeceğiz. Tümörün morfolojisine bakarsak genellikle solid, hani böyle işte e, difüz bir şekilde e, sıkıca birbirine bağlanmış yayılan hücreler göreceğiz. Ya da bazen tübülosistik e, büyüme paterni de görebiliriz. Önemli farklardan biri size özellikle e, clear cell renisal karsinomu da anlatmaya çalıştığım damarlanma karakterizasyonunun e, önemli olduğu böbrek tümörlerinde. Burada bizim clear cell renisal karsinomada gördüğümüz gibi hani küçük e, hücre kütleleri etrafında e, narin kılcallardan ziyade biraz daha büyük hücre gruplarının daha kalın damarlarla çevrelendiğini görüyoruz. Bu fotomikrograf e, muhteşem bir hani e, textbook özelliğine sahip bir e, kromofobinisal karsinoma. İki farklı hücre tipini göreceğiz burada. Bu arada bu karenin e, yakından, ya bu şu anda e, yüzlük e, büyütmede, onluk objektifle çekilmiş. Bu karenin iki yüzlük büyütmede görüntüsü şu. Bu karenin de iki yüzlük, görüntüsü, e, iki yüzlük e, büyütmede görüntüsü şu. Dikkat ederseniz e, bitkiye benzediğini, daha doğrusu bitkiye benzetilen bir grup hücre var. Buna klasik e, kromofob hücreleri deniyor. E, berrak stoplazmalı ve çok belirgin hücre membrana olan e, hücreler görüyorsunuz. Ve bu da hani bitkilerin hücre duvarı olduğu için, ona benzetildiği için e, işte bitkiye benzer olarak e, adlandırılmış. Aslında bu kalın olarak görülen membran, membrana sıkışmış e, organellerin e, görüntüsü mikroskop altında, ışık mikroskop altında. E, yanlış bilmiyorsam bu gördüğümüz e, berrak granül yapıda mitokondriler. Aslında mitokondriyel bir defektin varlığı var. Ve bu bize bir boyamada kendini gösterecek. Çekirdeklere yakından da bakacağız ve başka bir resim daha göstereceğim. Çekirdeklere, çekirdeklere baktığınız zaman da Çekirdeklerin bir kısmında irregularite ve atipi göreceksiniz. Bir önceki konuşmada bahsettiğim gibi kromofob renesal karsinomların e, doğal olarak hücresel atipi gösterdiğini göreceğiz. Diğer hücre grubuna eozonofilik hücreler deniyor. Bu hücrelerin karakteristik özelliği çekirdek çevresinde e, bir perinükleer halo olması. Bu çok karakteristik ve özellikle onkosistom ayıcı tanısında bir de bize çok yardımcı olacak. Bu yansıda sol tarafta büyük büyütmede kromofob rinosal karsinomu, diğer tarafta da clear cell rinosal karsinomu görüyorsunuz ve dikkat ederseniz damarlanma açısından çok ciddi farkları var. Aslında hücre sitolojisi açısından da çok ciddi farkları var, özür dilerim. E, dikkat ettiyseniz size doğal olarak innate nuclear atypy deniyor buna. Doğal olarak kromofobinisal karsinomların hücre çekirdeklerinin atipik olduğunu görüyoruz. Yani siz bunu bir önceki videomuzda anlattığımız ISAPWHO nükleer grade'ini kullanarak e, gradeleyemezsiniz arkadaşlar. Eozofilik ise sadece eozofilik e, hücrelerden oluşan kromofobinisal karsinomu demek. Soldaki resim bir onkosaytomaya ait ve çok klasik olarak küçük ve değişen büyüklüklerde e, monotipik, iozonfilik ve e, düzgün nükleer membranlı çekirdek gruplarının e, klasik olarak ödemli bir e, stroma üzerinde yayıldığını görüyorsunuz. Burada ise daha diffuse, hani e, İngilizce'de solid sheets derler. Böyle bir e, büyümenin arada şeyler var tabi, arada küçük tübüle, tübülosistik yapılar var. Bu tür hücrelerden oluşuyor ve bu hücrelerin 
e, çekirdekçiklerinin atipik olduğunu ve etraflarında çok karakteristik olarak pirinükler halolarının olduğunu görüyorsunuz. Hatta bazılarında e, e, binükler e, yapıla var. Yani hücrelerin çift çekirdekleri var. Bu da karakteristik özelliklerinden biri eozinofil kromofob için. Ve eozinofil kromofob için karakteristik olarak anlattığımız her şeyi onkosaytomda görmek istemiyoruz arkadaşlar. Nadiren onkosaytomda örneğin binükler çekirdek görebiliyoruz şuradaki gibi. Fakat biz bunu %5'in üzerinde görmek istemiyoruz örneğin. İmunosu kimya olarak aslında çok şanslıyız. Kromofobun tanısı normalde belki immunokimya gerektirmiyordur ama özellikle yani bu biyopsiler için konuşamam ama rezeksiyon e, spesmenlerinde aslında özellikle deneyimli genitörner patologlarımız immunokimya çok kullanmıyorlar. Fakat kullanmak isterseniz çok yardımcı olacak immunokimyasal markerlerimiz var. Bunlardan biri sitokeratin yeri. En çok e, herhalde üstünde durduğum biyokimyasal marker ve e, difüz bir şekilde pozitiflik gösteriyor. Bu hem onu e, clear sarınsal karşımından ayırıyor hem eozinofilik e, kromofob varyantında onkosaytomdan ayırıyor. Vimentin distal nefron kaynaklı tümörlerde genellikle negatif arkadaşlar. E, onkosaytomda ve kromofob renal sal karsomu da negatif olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim e, boya, bu hani mitokondrilerin boyanması, mitokondrilerin varlığı nedeniyle boyanması konu olacak dediğim boyama arkadaşlar, bir demir boyaması. Bu demir mitokondriyel elementlerde demir çok görüldüğü için kromofobda da çok e, difüz bir şekilde e, stöplazmik bir boyama gösteriyor. Problem var yalnız bu boyamada. E, oldukça nazlı bir boya ve labanızın bu boya hakkında tecrübesinin olması gerekiyor. Aksi takdirde çalıştıramıyorsunuz ve size yardımcı olacak derken saç baş yolu olacak bir boyama haline geliyor. İhtiyacınız var mı? Bence yok. Eğer e, stöplazmik 7, stöplazmik 117 ve eğer kullanmak istiyorsanız vimentin varsa e, bunları tercih edebilirsiniz. Yani doğrudan şey ihtiyacınız olmayacak aslında. Koloidal demire ihtiyacınız olmayacak. Kromofobun çok ilginç bir moleküler özelliği var. E, birden fazla, genellikle 7 ve daha fazla somatik kromozomda kayıp var. Bu çok ilginç bir şey. İlginçliğinin nedeni şu. Genellikle somatik kromozom kayıpları Hücrenin ölümüyle sonuçlanır. Bu adamlar sadece ölmüyorlar, aynı zamanda immortallar yani ve metastatik kabiliyete sahipler. Bu onların çok e, bu çok ilginç e, bir tümör olmalarını sağlıyor. Um, agresif yani kromofob insan karşısında morfolojik olarak reddedilebilir miyiz? Bu konu çok üzerinde durulan bir konu. Ee, pek çok çalışma yapılmış. Bu e, işte İtalya çalışmasına göre e, tümör boyutu yani patolojik T stage, tümör boyutu ve veya patolojik T stage'i ve aynı zamanda sarkomatoid differentiation, differentiation tabii ki öyle yani e, kötü e, sağ kalım kriterlerindenmiş. Bir diğer e, çalışmada bu sefer nekrozun da e, bu hani independent olarak, bağımsız olarak bir e, kriter olduğunu göstermişler. Bir de bunun yanında e, bir makaleden bahsetmek istiyorum. Biraz eski bir makale, 2010 yılından fakat sanki günümüzde biraz böyle popülerite satmaya başladı. Ben işte genturner patolojinin ortamlarında Paner sınıflandırmasının, Dr. Paner, University of Chicago'nun e, yanlış bilmiyorsam genturner patoloji direktörü. Kendisi 2010 yılında böyle bir e, gradeleme sistemiyle gelmiş. Bu gradeleme sistemi benim uyguladığım bir gradeleme sistemi değil. O yüzden çok aşina değilim. Fakat kabaca tümör e, hücrelerinin e, kalabalıklaşması ve atipisine dayanan bir e, sınıflandırma. Bu sınıflandırma e, işte Furman ya da WHO ISAP e, sınıflandırmasından çok daha etkili olduğu gösterilmiş. Hani pa Panier sınıflandırması aklınıza kalsın. Belki bir sonraki WHO'da bizim kromofob için kullanmamız gereken e, tanımlama yani sınıflama kriteri olabilir. Son olarak sarkomatoid değişiklik göstermek istiyorum. Bu normal e, klasik ya da eozonofilik diyebileceğimiz kromofob hücre e, öbekleri yanında da artık atipik iyisi hücre 
özelliği gösteren sarkomotor e, e, differentiation. Bunlar iyi iyi işaret değil arkadaşlar. Zaten ISAP W olarak e, W çok de 4 bunların. Sağ kılınları iyi değil. Benim sanatçılarım bu kadar. Bir sonraki konuşmamızda benim en sevdiğim tümörden bahsedeceğiz. Hakkında en çok çalıştığım tümör bu. E, ve gerçekten çok ilginç e, tümörler. Özetle arkadaşlar, kromofob renin hücreli karsinom genellikle iyi sağ kalım gösteren fakat metastatik potansiyeli olan bir kanser. E, i̇ki farklı hücre grubuna sahip. Bunlardan birincisi işte daha çok daha bir rak hücreli, daha çok sitoplazmaya sahip ve e, vegetable-like dediğimiz hücreler ve diğeri de eosinofilik e, hücreler. Eosinofilik hücrelerin pernükleer halolarını unutmayın ve her ikisinde de yani klasik kromofobda da eosinofilik kromofob hücrelerinde de e, doğuştan hani doğal olarak e, nükleer tip olduğunu unutmayın. İmunokimya olarak da bu tümörlerin cytokinetin 7 ve CD117, 117 ya da CKT'in aynı şey pozitif olduğunu unutmayın. Vimentin negatif bunlarda. Eğer labınız e, başarılıysa koloidal demirde kullanabilirsiniz. E, bu tümörlerin karakteristik moleküler özelliği de e, çoklu e, somatik kromozom kaybı. Yani hipotiploidik bir ortama sahipler. Ve çok azında e, agresif e, agresif düzey işte e, ileri patolojik stage ya da e, metastas görüyoruz. Benim bu konuda size anlatacaklarım, anlatacaklarım bu kadar. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, geri, bir, geri bildirimlerinizi lütfen e, esirgemeyin. E, Hoşçakalın.